do Rio Galeão. A concessionária comemora esse mês uma década de operação do Aeroporto Internacional Tom Jobim. E olha, não faltam motivos para comemorar. O terminal retomou a segunda posição como porta de entrada do Brasil e espera receber mais de 4 milhões e meio de passageiros internacionais até o fim do ano. Boa noite a você e a todos. Neste mês de agosto, a concessionária Rio Galeão completa uma década na administração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, que fica na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. E por isso, hoje, aqui nos estúdios do Jornal do Rio, a gente recebe o presidente da concessionária, Alexandre Monteiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite. E acho que o importante é a gente já começar falando sobre como funciona esse impacto, né? E agora Rio Galeão que voltou, né? Conseguiu colocar o Aeroporto Internacional Tom Jobim como o segundo maior aeroporto internacional do Brasil. Como foi para conseguir voltar né, a ter esse parâmetro? É, a história, 10 anos, né? Um marco importante, né? Um longo, longa caminhada já, a gente olha para trás, muita coisa aconteceu. Se eu pudesse dizer, olhar um pouquinho para trás, né? Os dois primeiros anos foram muito focados em recapacitar o aeroporto para receber as Olimpíadas, né? o primeiro grande grande evento, né? e daí para frente vários outros. Mas é, esse, os dois primeiros anos foram muito importantes nessa recapacitação. Naquele momento a gente investiu cerca de 2 bilhões de reais para preparar o aeroporto para a Olimpíada. E o, ao mesmo tempo que a gente já estava operando né? o aeroporto no vivia, tinha sua vida naquele, naquele momento, e aí a gente preparando a companhia do zero. Né? Isso também é, um, é uma coisa que a, a gente olha, de, as pessoas olham de fora, olham com a construção e vem só a construção, mas tem uma preparação da companhia para para receber, para estar tá pronta para um grande evento né, do porte das Olimpíadas. A gente viu agora Paris, né, como as coisas em Paris, quanta coisa acontece. A gente, há oito anos atrás, estava nesse papel. Então, para a gente foi muito, muito gratificante. Então, assim, olhando agora, fazendo um pouco do... Né, seguindo os dez anos, eu acho que a gente começou ali passado as Olimpíadas, que foi um momento muito importante para a gente. A gente ficou muito feliz, muito gratificante ver que a gente é, se saiu muito bem na operação. Aí, ali da, na sequência ali de 2016, a gente começou o trabalho de atração dessas companhias de baixo custo, uhum. as, as ditas companhias low cost. Esse processo, esse trabalho começou a, a dar os seus frutos em 2018, final de 2018, a primeira companhia aérea de baixo custo operando no mercado brasileiro, operou no, no, no Galeão, começou a operar no Galeão. E aí a gente seguiu nesse trabalho, 2019, e aí veio a pandemia. Né? 2020 a gente começou com a pandemia, realmente foi um momento duro, bastante duro, mas também teve, teve as suas conquistas, né? porque a gente na retomada é, da pandemia, o, nós começamos a ver as, a, os primeiros carregamentos de IFA, né? o, o, o ingrediente para fazer preparar as vacinas, passaram pelos nossos terminais de, terminais de carga é, para a Fiocruz. A gente tem um, um tra, todo um trabalho para garantir a cadeia de, de frios dessas vacinas, né? desses insumos para vacina. E aí, ali foi um momento até emocionante, né? a gente guarda isso na memória como um momento emocionante. Então, esse, essa saída do Covid e agora a retomada, né, que você está perguntando como é que a gente está preparando, se preparou para isso. Então, quando a gente, a gente lançou aquelas sementes das companhias é, de baixo custo, na saída da pandemia, a gente colheu os, os, os frutos. Né? Então, hoje, o aeroporto, a gente, esse ano, eu vou me arriscar aqui um pouquinho, mas eu vou me arriscar, é, a gente deve deve bater o recorde histórico do Rio de Janeiro em passageiros internacionais, tá? Isso. A gente deve chegar próximo de 4.7 milhões de passageiros internacionais. O maior número foi da ordem de 4.5 milhões no ano de 2018. Então nós vamos ultrapassar anos de Olimpíada, de Copa do Mundo, devemos, né? Ultrapassar anos de Olimpíada, Copa do Mundo. É... 
E desse contingente, 20% já estão vindo nessas companhias de mais baixo custo. Que essas companhias têm uma característica de fomentar novos passageiros. Tem gente, gente que, muita gente que nunca viajou, viaja pela, pela estrutura de custo menor uhum. né, nessas companhias. Então, a gente está vendo esse, esse efeito. E a Rio Galeão também tem um impacto muito importante na geração de emprego ah, e sim. também a economia do Rio de Janeiro. Ah, né? sim. Esse é um dado bem, muito, muito bem colocado, porque... Cada, essa movimentação toda, ela traz uma gama de, é, de geração de emprego muito interessante, porque, nós, só para te dar uma, uma ideia, nós hoje somos aproximadamente, a comunidade aeroportuária está na casa de 16 mil funcionários. 16 mil pessoas trabalham no sítio aeroportuário. Então, assim, de 2020, nessa retomada que a gente viu de 23 para cá, a gente... É, cresceu nessa comunidade, nós saímos, nós estávamos na casa de 12 mil, 12 mil e 500 é, em, empregos, uhum. chegamos a 16 mil, então nós vamos falando de 3.500 novos postos de trabalho e que vão de uma gama, como eu falei, uma gama muito grande, você tem desde é, segurança patrimonial, manutenção predial, a é, operação de táxis, a cooperação comercial, então, isso é um. O, o, o ecossistema do aeroporto, da dimensão do Galeão, ele, é, ele tem um potencial de geração econômica para o Rio de Janeiro muito grande. Perfeito. Então, quando você olha um, um aeroporto do, com as dimensões do Galeão, a gente olha passageiro, a gente tem aquele primeiro olhar ao passageiro, né? porque é o mais, mais popular, né? é o B2C. Né? O, o, agora, por, junto com esse, é, esse movimento direto ao consumidor, que são literalmente milhões de pessoas, você tem, junto com ele, tem um movimento de carga, que também gira a economia do Rio. Por quê? Porque essa carga aérea, ela vem junto, em grande escala, ela vem na barriga dos aviões, principalmente a carga importada vem nos aviões internacionais e a carga doméstica vem nos aviões que circulam dentro do país. É... Só para te dar um, para a gente dar um, dar um número, né? Com essa coordenação de aeroportos que a gente teve no primeiro semestre do ano, é, só de carga doméstica aérea chegando ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro inteiro, tá? Não é só o Galeão não, tá? 30% de aumento, porque os aviões operam, estão operando com mais é, capacidade pela dimensão que o aeroporto tem, que permite que os aviões operem no máximo da sua uhum. capacidade. No, com o aumento dos, dos voos internacionais, o que, que acontece? Você tem mais aviões internacionais, portanto, você tem mais barriga, que a gente chama uhum. de barriga de avião, para trazer carga. Então, isso está tá, tá diminuindo o custo de frete para o Rio de Janeiro, uhum. entendeu? Então, de, de mercadoria internacional chegando no Rio de Janeiro. Então, isso tudo é, é a economia girando em, em função do aeroporto que está que tá operando de uma forma mais vibrante, mais crescimento que a gente está vendo. Perfeito. Então, é, enfim, a gente tem também uma área de manutenção de aeronaves, que é, é uma indústria aqui no Rio que, que é bastante pujante. A gente tem investimentos da GE, da United, Safran, várias companhias que fizeram investimentos, seja no aeroporto, na, no sítio aeroportuário, seja na região do Rio de Janeiro, que acabam também utilizando o, o aeroporto uhum. como porta de entrada para carga, para materiais que eles precisam na manutenção das aeronaves. Não, muito bom. Então, e é um impacto muito importante, né? É, Perfeito. na economia. Obrigada, tá? viu, Alexandre, pela Obrigado sua companhia aqui no Jornal do Rio. Obrigado a vocês pelo convite. Sempre à disposição.